மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக தேவன் நம்மை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பத்து மாதம் கடந்து பதினோராவது மாதத்துக்கு நம்மளை கொண்டு வந்த தயவுக்காக எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டோட நாமத்தை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி நன்றி செலுத்தி தேங்க்யூ லார்ட் எவ்வளோ ஃபாஸ்டா போகுதுன்னு நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கு பத்து மாதங்கள் அப்படின்னு நேற்று கழிந்த நாள போன 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 மாதிரி ஆரம்பிச்ச மாதிரி பதினோராவது மாதத்துக்குள்ளாக தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்க இந்த பதினோராவது மாதத்துல தேவன் நமக்கு ஒரு அருமையான வாக்குதத்தை அல்லது ஒரு தீமை தந்து நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி வழிநடத்துகிறார் என்னத்தையும் ஆயத்தப்படு முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ்ல வாசிப்போம் மற்றவர்களை இந்த நாட்களில நாம் ஆயத்தப்படுறதோட நம்மோடு கூடி இருக்கிற நம்முடைய குடும்பத்தாரையும் உற்றார் உறவினர்கள் நம்முடைய நண்பர்களையும் ஆயத்தப்படுத்துகிற ஒரு உன்னதமான பணிக்கு தேவன் நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அல்லது மேக் யுவர் செல்ஃப் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ டு பி ரெடி அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நாம் ஆயத்தப்பட்டுதான் நம்ம செய்ய முடியும் ஆயத்தப்படுறதுல ரெண்டு விதங்களில நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று கட்டாய ஆயத்தப்படுத்துறது காலையில எழுந்த உடனே மண்டே மார்னிங் மண்டே ப்ளூஸ் நீங்க நினைக்கலாம் விசேஷமா சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் சாட்டர்டே சண்டே லீவ் ஆயிட்ட பிறகு மண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது என்பது அது ஒரு பெரிய கஷ்டம் பெற்றோர்களுக்கு அது தெரியும் அந்த ஆயத்தம் வருது வந்து ஒரு பெரிய அதே போல வேலைக்கு போறது கூட மண்டே இட் பி வெரி ஸ்ட்ரக் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கா இருக்கும் சொல்லுவாங்க எப்படி மண்டே ஆரம்பிக்கும் பொழுது வெட்னஸ்டே கொஞ்சம் இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரைடே வரும்போது திருப்பி இட் வில் பி டவுன் இதெல்லாம் கட்டாயப்பட விரும்புறமோ இல்லையோ ஸ்கூல் போறது காலேஜ் போறது வேலை செய்யறது இதெல்லாம் கட்டாயமா ஆயத்தமாகி போக வேண்டியது சிலவங்க ஆயத்தமாகல அந்த நாள்ல குளிக்கலன்னா சென்ட் அடிச்சுட்டு போற ஆசாமிகள் கூட இருக்காங்க குளிக்க டைம் இல்லாம இப்ப அதெல்லாம் கூட தாண்டி எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு தனி ப்ரிப்பரேஷன் வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனா ஒரு வெளியே போனோம்னா நமக்கு ஒரு கட்டாய ஆயத்தப்படுத்துதல் போறதுக்கு முன்பாக அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் நேரத்தை கடைபிடிப்பதற்காகவும் ஆயத்தம் என்பது அவசியம் இந்த ரெண்டு காரியம் தானே ஒன்னு நீங்க போகிற காரியம் நிறைவேறணும் ரெண்டாவது டைம் கழிவு 
இப்ப உங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருப்ப தெரியல முன்னாடி முற்காலத்துல இப்ப ஸ்கூல்ல கூட பிளெக்சிபிள் டைம் இருக்கும் டைம் இருக்குல்ல எனக்கு இன்னும் நாம இருக்க நைன் ஓ கிளாக் வரலன்னா நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல அதுக்குன்னு அந்த பயம் பயங்கர இது இருக்கும் வெளியில கேட்ட மூடிடுவாங்க நிக்க வச்சு அதுக்குன்னு அந்த ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் வருவாங்க வந்தாங்கன்னா அப்படி கால் இப்படி ரெண்டா நிக்க வச்சுக்கணும் இப்படி கை இப்படி வச்சுக்கணும் பின்னாடி ஸ்கேல்ல அங்க டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு அடி அடி இருக்கும் ஆபீஸ்ல போனா இப்ப எப்படின்னு தெரியல ஆனா ஆபீஸ்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட்டா போனா அரை அரை நாள் சம்பளம் கட்டு ஆஃப் டே சேலரி கட்டும் முன்னாடி அது இந்தியன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டெவலிட் இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாதுல்ல இப்ப பிளெக்சிபிள் டைம் இங்க இருக்கும் யூ கேன் கோ அட் எனி டைம் மூணு நாள் கண்டினியூவா வந்த அப்படி ஆனா எம்என்சி எல்லாம் இப்போ அப்படி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் கோ அட் எனி டைம் கம் அட் எனி டைம்ன்றதுனால அது ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாத அந்த ஒரு அது வேற மாதிரி லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு பட் அட்லீஸ்ட் இதுவாவது அந்த நேரத்துக்கு போனோம் நேரத்துக்கு வர்றதுக்கான காரியங்கள் இருந்தது சோ இதெல்லாம் வந்து கட்டாயமா ஆயத்தப்படுறது இன்னொரு ஆயத்தப்படுதல் இருக்கு சந்தோஷத்தோடு செய்யற ஆயத்தப்படுதல் என்ன ஆயத்தப்படுதல் இருக்கு ஊருக்கு போறதுன்னா சந்தோஷத்தோடு இப்போ சம்மர் ஹாலிடே சொன்ன எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு சின்ன வயசுல யூஸ் கோ ஃபார் எங்கட பெருமா வீட்டு போகும் அப்ப ஒரே சந்தோஷம் தான் அது வந்து ஆனா அது சொல்லும் பொழுது எல்லாம் அப்படி பயங்கர சந்தோஷத்தோட கிளம்பு இல்ல ஷாப்பிங் போறோம்னா கல்யாணத்துக்கு போனா அது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வெளியில பங்கன் போறது பெஸ்டிவல் போறது பிக்னிக் போறது இந்த மாதிரினா ஒரு சந்தோஷத்தோட ஆயத்தம் அது அது வந்து எப்படி பண்டிகைக்கு போகும்போது துக்கத்தோட ஐயோ போனோம் அப்படின்னு அப்படி இருக்கும் முடியுமா அதனால ப்ரிப்பரேஷன்ல கூட ரெண்டு வகை இருக்கும் ஒன்னும் கட்டாயமான வேற வழி இல்லை வாழ்க்கை சிஸ்டம் அது அது அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆகி தான் இருக்கணும் கட்டாயம் இன்னொரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு மனமு வந்து சந்தோஷத்தோடு போகிற ஒரு கால் இது வாழ்க்கையினுடைய எதார்த்தம் கமிங் டு யர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் நீங்களும் நானும் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுங்கள் அது மட்டுமல்ல நீங்க ஆயத்தப்பட்டது மட்டுமல்ல உங்களுடைய சுற்றிலும் இருக்கிறவங்களும் ஆயத்தப்படுத்துகிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்றால் நலமாக இருக்கும் Be ready and keep ready the company around you. Why? In this case, what category is there? Is there a category of cutting or a second category? Is there a second category? Tell me. Is it a? It comes under the, the second category. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா இன்னைக்கு இன்னும் மாறிடுச்சு எதுவுமே இல்லாம மாறு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இல்ல செகண்ட் கேட்டகரி இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் கமிங் இன் டு திரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இன் டு திங்டம் இஸ் லைக் த செகண்ட் ஜாயஸ் ப்ரிப்பரேஷன் லூகாவின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரத்தை திருப்பி பதினாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்துல இருந்து இருபத்தி நாலாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க போகிறோம் 
ஒரு மனுஷன் என்ன இது பண்றான் ஒரு பெரிய விருந்தை ஆயத்தப்படுத்தான் உங்களுக்குரிய பந்தி உங்களுக்குரிய சுவிசேஷம் உங்களுக்குரிய ராஜ்யம் ஒரு விருந்துக்கு ஒப்பனையாக சொல்லப்படுகிறது அதனாலதான் இந்த பூமியில நாம் அதை சந்தோஷத்தோடு பிரிப்பேர் பண்றவர்களா இருக்கு கட்டாயப்படுத்தி பிரிப்பேர் பண்ற கேட்டகரியில் இருந்தேன்னா நீங்க இன்னும் அதை விளங்கிக் கொள்ளுனார் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது அந்த ஓமைக்கு சொல்றாரு ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு பெரிய மனிதன் என்ன பண்றான் பெரிய விருந்த ஆயத்தம் பண்ணினான் ஒரு விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினான் அணைகிற அழைப்பித்தான் எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கிறது வாருங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்ல தொடங்கினாங்க எக்ஸ்கூசஸ் திஸ் இஸ் வாட் இட் பர்பஸ் Remember the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God, the gospel of Jesus Christ is a feast for his people. It's a feast. That's one of the things. God has a feast for you. 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 His kingdom is like a feast. அது ஒரு பண்டிகை போல பண்டிகையின் சந்தோஷம் போல அதுவும் இந்த விருந்து ராஜ விருந்தாக எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விருந்தாக தேவன் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் ஆயத்தம் பண்ணின பிறகு அழைக்கப்பட்டவர்களை அழைக்கிறாங்க ஆனா இங்க என்னாச்சு அழைத்தவர்களோ எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க சாக்கு போக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க முதல் கட்ட ஆயத்தத்தில் இருக்கீங்க எக்ஸ்கூஸ் சொல்ல முடியாது எல்லாரும் ஏன் லேட்டா போயிட்டோம் வயிறு வலிக்காது அப்பவே நடிச்ச மாதிரி நடிப்போம் ஏன் கட்டாயப்படுத்துற ஆயத்தம் அங்க இருக்கிறதுனால அந்த கட்டாயத்துக்கு எக்ஸ்கூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் யூ குக் எக்ஸ்கூசஸ் யூ பிரிங் அப் எக்ஸ்கூசஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வரும் அதுவும் சிலவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சிச்சுவேஷன் அழகா கிரியேட் பண்ணுவாங்க பொய் சிச்சுவேஷன் அழகாச்சு மற்றவங்க சொன்ன நம்புற மாதிரி சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றவங்கள எனக்கு ரொம்ப நாள் கண்டுபிடிக்க தெரியாம இருக்கும் கடினமா சாக்கு போக்கு சொல்லுது என்ன விதமான சாக்கு மனுஷன் சொல்ற எல்லா சாக்கும் இந்த மூன்று கேட்டகரியில் அடைக்கலாம் அதான் அழகாச்சு மூன்று கேட்டகரியில் அடைக்கலாம் இன்னைக்கு கூட நீங்க உங்களோட ஆவிக்கிற வாழ்க்கைக்கு ராஜ்யத்தினுடைய வேலைக்கு நீங்க எழும்ப முடியாமல் ராஜ்யத்தினுடைய லைஃப் ஸ்டைல் உருவாக்க முடியாமல் நீங்க திகைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய சொல்லுகிற எல்லா எக்ஸ்கூசும் இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க என்ன சொல்றான் அகத்தியம்னா என்ன சீக்கிரமா போனோம் இதுல பியூட்டிஃபுல்லான இந்த இந்த டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரொம்ப ஞானங்க ஞானங்க ஏன்னா வாசிங்க நான் 
என்னை முன்னாடிங்க It's a white color reasoning. You give a white coating, whatever it is, kingdom of God, touch and love each other. Black and white, it is not going to be accepted for the kingdom of God. Why are you going to see that? That's why I'm going to see that. That's why I'm going to see that. Two of them. Where are you going to see that? Where are you going to see that? Where are you going to see that? சொல்லிட்டு <laughs> சொல்றதுக்கு <laughs> மூன்றாவது <laughs> பொண்ணு <laughs> என்ன <laughs> 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 மூணாவது சாக்கு போக்கு சொல்வதற்கு ஏதுவாக மண்ணாசை சம்பந்தப்பட்டது பொருளாசை பொன்னாசை சம்பந்தப்பட்டது பெண்ணாசை அதனால பெண்கள் சகோதரிகளும் விளக்கப்பட்டவங்க இல்ல ஜென்ரலா கேட்டகரி சொல்றாங்க எக்ஸ்கூஸ்ல இந்த மூணு எக்ஸ்கூஸ் என்ன சொல்லலாம் பர்சனல் லைஃப் ப்ரொபஷனல் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் கூட சொல்லலாம் நம்ம பர்சனலா வயல்வெளி ப்ரொபஷனலா ஐந்து ஏர் மாடு உழுறது வேலை வேலை செய்யறது மூன்றாவது ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் மேரேஜஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ் சோ மூன்று கேட்டகரியில நீங்க எக்ஸ்கூஸ் குக் பண்ண கூடாது ஒரு 
அழகான ஒரு காரியம் இருக்கு டூ ஆர் டை அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு ஆனா நான் ஒரு இடத்துக்கு போகும்பொழுது ஐ திங்க் ஒரு படப்பையில இருக்க இதுக்கு போகும்பொழுது அவங்க எழுதினாங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கத்தை செய்து நிறைவேற்றுவதற்கு இந்த த்ரீ எக்ஸ்கூசஸ் டோன்ட் கிவ் டு யுவர் ப்ரொபஷனல் லைஃப் அண்ட் அஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அன் எக்ஸ்கூஸ் டோன்ட் கிவ் யுவர் पर्सनल प्रॉब्लम्स அஸ் அன் எக்ஸ்கூஸ் டோன்ட் கிவ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் அஸ் அன் எக்ஸ்கூஸ் அதுக்கு மாறாக நீ விருதுக்கு அழைக்கப்பட்ட அந்த சந்தோஷத்தினோடு கூட ஆயத்தப்படுகிற அந்த மனநிலை இருக்கும் என்றால் you will be exempted from this three categories abo in the ejaman enna pandare i will forget to clap hands and <laughs> enjoy the thing come on everyone i am away from excuse saluma bagla en en ini na oru vela excuse kodukkira karyangal irundhalo i think we should now take a decision வாழ்க்கையில <laughs> don't tell excuses do and die nerevet said nerevet purposeful life ku devan namai aduthirukka adum and the purpose epdi oh feast maadhiri irukum every day that is why parishuddha vaangal elundukum bodhu ovvoru naal epdina yesterday today is better than the yesterday sweeter than the yesterday jiva the life with jesus is sweeter than the day before jiva neethe naal kattle inre naal yesu christu odu kuda irukra vaalkai adhu inimiyagum swarasyamaga and the attitude and the lifestyle in you should be the அவருக்கு <laughs> 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 ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருந்து இவரும் அந்த சபையில வேற யாரும் என்னன்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண வந்து போராட்டம் வீட்டுல பயங்கர சாந்தம் இவர் ஜெபிச்சு பயங்கர காரியங்களை ஜெபித்து ஜெபித்து நம்ம அது மேலாக போறோம் ஆனா இவர் செய்ததில்லை ஆண்டவருக்காக சந்தோஷத்தோடு செய்ததுனால முதல்ல ஒரு மணி நேரம் அதாவது ஆறரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறதுல ஏழு ஏழே காலுக்கு போயிட்டு அந்த ஏழரை மணிக்கு பசங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஓகே அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு தீர்மானம் பண்ண இல்லை இல்லை நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே போயிடுவேன் இங்க உள்ள பச்சை எரியுது இவங்க சொல்றாங்க உங்களுக்கு புரியல இப்படி நீங்க விட்டு போனா இங்க தின்னும் அவர் அது கேட்ட மாதிரி எல்லாம் ஆனா ஆறு மணிக்கே போவார் பிரச்சனை அதிகமாச்சு திரும்பி இவர் என்ன பண்ணார் சாட்டர்டே சாட்டர்டே 
and then he determined i will also do ministry on sunday 9 o'clock service ku 8:45 ku ullapona and interpret pandra ooditla irukkavanga munnadi irukkanum night chagathil irundru naangala and idhula irukkum bodhu inga ooditha irukkum indrikku rendu mani nera nee jibicha piragu dhaan inga nikkanum appadi illa na poi ukkandru nu solluva edinkla theriyum right that is how we been trained அப்போ அவர் அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த ஒவ்வொரு சேலஞ்சஸ் வீட்டுல பார்க்க பயங்கர இது ஆனா தேவன் அவருடைய ஜபத்தையும் அதை கேட்டு ரிசல்ட் மாறிட்டு இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல வர பேஷன்ஸ் மத்தியில சுகங்களும் நல்ல செய்திகளும் பரவ ஆரம்பிச்சு சகோதரி அவங்களும் டாக்டர் அவங்களும் மேனேஜ் பண்றதுக்கு எப்படி இருக்கும் நினைச்சு காரியத்தை சொன்னதுல கடைசியில பாத்தீங்கன்னா பண்ணி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பதில இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலும் இப்ப ஓபன் பண்ணி அவங்க ரெண்டு மகன்களும் இப்ப டாக்டராக இருந்து அந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறாங்க கத்திற்கு அவர் சாப்பிட்டு சொல்லாம எடுமினது It's easy to tell excuse, but you need to find your purpose. When you don't have a purpose, you are called for a feast. You will not hesitate. You will not feel burdened. You will not feel the compulsion on it. You will feel a joyous You will not feel the compulsion on it. You will feel a joyous preparation amidst of all this. விருந்துக்கு தேவன் நம்ம அழைக்கிறார் ராஜ்யம் என்பது விருந்து சாலைக்கு போகிற மாதிரி அடுத்த பகுதி இருக்கு அடுத்த வாரத்துல பாருங்க அதுக்கு பிறகு யார் யார் அழைக்கிறாங்க ஆனா இதுலயே நீங்க உணர வேண்டிய காரியம் தேவன் நம்ம ஒரு விருந்துக்காக இந்த லைஃப் உருவாக்கி இந்த உலகம் விருந்து கொடுக்கிற மாதிரி உங்களை கொண்டு போய் வியாதியிலும் வறுமையிலும் கஷ்டத்திலும் கண்ணீரும் கபல அதுக்கு போய் உழைக்கணும் ஆனா நித்திய விருந்து பரலோக ராஜ்யத்துல கொடுக்கப்படுற விருந்து அது மகா பெரிய விருந்தும் சகலமும் இருக்கிற அந்த விருந்துக்கு நீங்க ஆயத்தமாக வேண்டிய வேலையில இருக்கிறீர்கள் என்ற ஞானம் எப்பொழுது நமக்கு இருக்கும் அதற்கு பண்ணாசியோ பொன்னாசியோ பெண்ணாசியோ தடையாக வரும் அல்லது உங்களுக்கு போக்காக சொல்லாமல் ராஜ்யத்துக்கு என்று விருந்து சாலைக்கு ஆயத்தம் பண்ணுகிறவர்களா நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் கத்திரிகை கொண்டு கத்திரி ஆஸ்வதிப்பாராக எல்லாரும் கையில தட்டிய ஆண்டவர் நம்ம விருந்து சாலைக்கு விருந்து தழைத்திருக்கிறதுனால எல்லாரும் நன்றியோடு சொல்கிற மாதிரி